In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on seven fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. বহুল প্রতীক্ষা শেষে ইরান হচ্ছে ইসরায়েল রিটেলিয়েটারি স্ট্রাইক করছে গতকালকে তো এখন পর্যন্ত সকল তথ্য আসে নাই বাইরে যেই কারণে বোঝার চেষ্টা করতেছি এখন পর্যন্ত কি অবস্থা সারা পৃথিবী বোঝার চেষ্টা করতেছে যে কতটুকু কি ক্ষয়ক্ষতি হইল তো একদিনের অপেক্ষা শেষে যতটুকু জানা যাচ্ছে তাতে করে খুবই কনফিউজিং যে ইসরায়েল এটা কী করলো এটা তো বজ্র আটুনি ফসকা গ্যারো হয়ে গেল এত হুইচুই সাসপেন্স তৈরি করে এই হচ্ছে অবস্থা ইরান যেরকম তাদের টেরিটরি থেকে মিসাইল পাঠাইছে ইসরায়েলের টেরিটরিতে এখানে ইসরায়েল তাদের টেরিটরি থেকে কোনো মিসাইল পাঠায়নি তারা এয়ারপ্লেন নিয়ে গিয়ে অ্যাটাক করে আসছে এয়ারপ্লেন নিয়ে অ্যাটাক করতে যাওয়া তো অবশ্যই এটা একটা ইনহারেন্ট রিস্ক এটার মধ্যে আসে যে মিসাইল টিসাইল মারলে সেইখানে ইয়ে পার্সোনাল মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ভয় থাকে তারপর যেহেতু ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান সেহেতু এক হাজার বা দুই হাজার মাইলের ব্যবধান সেহেতু এবং কয়েকটা দেশ আছে মাঝখানে সেহেতু অন্য দেশের এয়ার স্পেস ব্যবহার করে যাওয়ার ব্যাপার আছে সেখানে পারমিশন পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপার আছে সো ইনহারেন্টলি অনেক চ্যালেঞ্জিং স্টিল ইসরায়েল এই কাজটা কেন করলো তাও এই যে এয়ার স্পেস ব্যবহারের ব্যাপার তার পয়েন্টটা একটু টাচ করি ইসরায়েল অ্যাটাক করতে এত দেরি দেরি হওয়ার পেছনে একটা কারণ হিসেবে এরকম বলা হয় যে যে অ্যারাব দেশগুলো তারা তাদের এয়ার স্পেস ইসরায়েলকে ব্যবহার করতে দিবে না বলে বলে আসতেছিল যেই কারণে যদিও শেষ পর্যন্ত এই এয়ার স্পেসগুলো ব্যবহার করেই গেছে জর্ডানের এয়ার স্পেস দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় এয়ারপ্লেনের মানুষ ফোনে ছবি তুলছে সেইগুলোর প্রমাণাধি আছে যদিও জর্ডান অস্বীকার করছে যে তাদের এয়ার স্পেস কেউ ব্যবহার করে নাই না ওইটা কি মুখ রক্ষা করার জন্যে বলছে এই কথা না কি হচ্ছে যে জর্ডান তলে তলে ইসরায়েলের সাথে মিলেমিশে কাজ করছে সেটা অ্যানিবডিস কেস এইগুলো হয়তো আমরা আস্তে আস্তে আরও জানতে পারবো এবং অবশ্যই যখন ইরান মিসাইল পাঠাইছিল ইসরায়েলে তখন জর্ডান তার অনেকগুলো হচ্ছে ফেলতে হেল্প করছিল একটা কোথায় খবরে শুনলাম এটার সত্য মিথ্যা জানি না যে সিরিয়ার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় সিরিয়াতে হচ্ছে সিরিয়ার রেডারে হচ্ছে বোমা হামলা করছে ইসরায়েল জানি রেডার ডিটেক্ট করতে না পারে আর এখন অনেক কিছুই এগুলো ব্রেকিং নিউজ আরও আস্তে আস্তে জানতে পারবো তো এত রিস্ক নিয়ে হচ্ছে বিমান নিয়ে গেল কেন এয়ার স্ট্রাইক করার কারণ কি এত রিস্ক নিয়ে কারণ হচ্ছে প্রিসাইস অ্যাটাক করার জন্য প্রিসিশন আপনি এত দূর থেকে যখন হাজার হাজার মাইল দূর থেকে একটা মিসাইল পাঠানো সেটা ট্রাজেক্টরি ট্রেস করা যায় সেটা তারপর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তারপর সেটার অ্যাকুরেসি প্রিসিশন নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু আপনি জেট বিমান নিয়ে একদম যদি ইয়ের কাছে যেতে পারেন লক্ষ্যবস্তুর কাছে যেতে পারেন কাছে গিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন তাহলে আশা করা যায় যে আপনি লক্ষ্যবস্তুতে আরও প্রিসাইসলি আঘাত হানতে সক্ষম হবেন এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইরানের তো সেইভাবে ইয়ে নাই তাদের এয়ারপ্লেন আধুনিক এয়ারপ্লেন অত্যাধুনিক এয়ারপ্লেন এগুলো নাই অ্যাগেন আমেরিকার এম্বার্গো থাকায় এবং আরও অনেক কিছু মিলাই মূলত ইরান তাদের ড্রোন সিস্টেম এবং মিসাইল সিস্টেমকে উন্নত করছে সেগুলোর পেছনে টাকা পয়সা ঠাউসে আর ইসরায়েল তো আমেরিকার কাছ থেকে বিমান টিমান পায় দেখে ইসরায়েলের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ইয়ের সিস্টেম মিসাইল তারপর প্লেন এগুলো সবই খুবই উন্নত ওরা এখানে প্রায় শতাধিক বিমান ব্যবহার করছে ইসরায়েল এফ ফিফটিন এফ সিক্সটিন এবং এফ থার্টি ফাইভ সবগুলাই আমেরিকান বিমান খুবই উন্নত প্রযুক্তির বিমান এগুলো রেডার এগুলোকে ডিটেক্ট করতে পারে না এবং পেইলোড হচ্ছে খুব ভালো মানের মিসাইল বেসিক্যালি আর কি ছুটতে পারে তো এত কাহিনী করে একশো জেট প্লেন নিয়ে গেল এত কাহিনী করে এত এয়ার স্পেসের উপর দিয়ে এত দিন সময় নিয়ে এত রিস্ক নিয়ে তাদের সেনা সদস্যদের জীবনের হুমকি নিয়ে তারপর সেখানে গিয়ে করলোটা কি কিছুই করা নাই মানে হ্যাঁ ইয়াস ইরানের মারা গেছে সেনা সদস্য চারজন মিলিটারি পার্সোনাল মারা গেছে বলে আমরা জানতেছি ইরান স্বীকার করতেছে দুইজন আমরা জানতে পারতেছি চারজন সো ধরে নিচ্ছি চারজনই মারা গেছে এবং সেটা সারপ্রাইজিং না যে ইরান এতদিন এতগুলো অ্যাটাক করছে ইসরায়েলের কোনো সেনা সদর বাহিনী মারা পড়ে নাই সেনা সদস্য আর ইসরায়েল অ্যাটাক করলো ইরানের মারা পড়লো তিন চারজন এটা তো আলোচনা করে আসতেছি এটাই বাস্তবতা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এর উল্টা ঘটনা ঘটলো তো তৌহিদি মুসলিম লাফালাফি করে শাহবাগে নেমে সো এইটা হচ্ছে ইসরায়েলের জন্য লাইক বেয়ার মিনিমাম রাইট যে এরা এত কাহিনী করে মাত্র দুই তিনজন মারতে পারছে এবং ড্রোন যেগুলো পাঠাইছে সবগুলো ড্রোনই ফেলে দিছে একটা ছাড়া যতটুকু জানা যাচ্ছে একটা ড্রোন অ্যাটাক হিট করছে টার্গেট 
আর হচ্ছে যে মিসাইল কতটা কি ছাড়ছে সংখ্যাটা আমি শুনতে পারি নাই এখন পর্যন্ত তবে এই হচ্ছে সামারি এখন ইসরায়েলের তো এয়ার ফোর্স বা বিমান বাহিনী কিন্তু খুবই স্কিল তারা কিন্তু যত যুদ্ধ হয়েছে এখন পর্যন্ত অ্যারবদের সাথে তাদের বিমান বাহিনীর নৈপুণ্যের কারণেই তারা মানে জিতে আসতে এবং ম্যাসাকার করতে প্রতিপক্ষকে সক্ষম হয়েছে ইসরায়েলের ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গোয়েন্দা সংস্থা এবং তাদের বিমান বাহিনী বেশ এবল এটা তারা প্রমাণ দিচ্ছে টাইম টু টাইম তো যাহোক সেই হিসেবে যতটা আমরা আশা করছিলাম যে ইসরায়েল কী জানি করবে ফাটাই ফেলবে তেমন কিছুই হয় নাই ও অ্যাগেন আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে মিলিটারিতেই অ্যাটাক করছে বেস টার্গেটে অ্যাটাক করছে যেহেতু শুরুর থেকে একটা খুব সিরিয়াস আলোচনা ছিল যে নিউক্লিয়ার সাইটে অ্যাটাক করবে কিনা এবং এনার্জি প্রোডাকশান সাইটগুলোতে ওয়াল সাইটগুলোতে অ্যাটাক করবে কিনা শুরুর দিকে ইসরায়েল হুম্পি তম্বি করতেছিল তারা করবে করবে তারপর আমরা জানলাম যে একটু লিক কয়েকদিন আগে লিক হয়েছে ইউএসএ থেকে ইসরায়েলের গতিবিধি আমেরিকা গোপনে পর্যবেক্ষণ করতেছিল স্যাটেলাইট দিয়ে সেগুলোর তথ্য আবার লিক করে দিয়েছে আমেরিকা থেকে কে বা কারা এবং সেখানে যেই তথ্য লিক হয়েছে আমরা দেখতে পাইলাম আসলে মানে সঠিক তথ্যই লিক হয়েছে যে সেখানে জানা যায় যে এয়ারপ্লেন হচ্ছে ইয়ে করতেছিল ট্রেনিং করতেছিল তারপর রিফিউয়েল করা ট্রেনিং করতেছিল আমি আলোচনা তখন করছিলাম সত্যিকার অর্থে দেখা গেল যে রিফিউয়েল করছে মাঝপথে এবং মাঝপথে রিফিউয়েল করার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে যে দুই হাজার মাইল ওয়ান ওয়ে দুই হাজার মাইল নাকি বোথ ওয়েস দুই হাজার মাইল সম্ভবত ওয়ান ওয়ে দুই হাজার মা বা দুই থেকে চার হাজার মাইলের যে একটা পথ এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসার সময় যদি এমন হয় ওখানে ইরানের কাছে গিয়ে সেখানে কোনো একটা ডগ ফাইট হয় বা কোনো ধরনের বিপদে পড়ে কোনো একটা সময় কালক্ষেপণ হয় সেই ক্ষেত্রে তো ইয়ে হয়ে যেতে পারে তেল শেষ হয়ে যেতে পারে ফিউয়েল এই কারণে এক্সট্রা কষানোর জন্য মাঝপথে আরেকবার ফিউয়েল নিয়ে নিছে সো এগুলো আমরা জানছিলাম যে লিক থেকে যে এরকম প্রিপারেশান নিচ্ছে এবং সেটাই দেখলাম এবং আমরা লিক থেকে জানছিলাম তখন আলোচনা করছি যে তাদের প্রিপারেশানের সাইজ দেখে আকার দেখে ধারণা করা যাচ্ছিল এটা মিলিটারি সাইটে অ্যাটাক করার জন্য কারণ নিউক্লিয়ার সাইটে অ্যাটাক করতে হলে আরও বড় মাত্রার প্রস্তুতি লাগবে আর অয়েল সাইটে অ্যাটাক করার জন্য এত বড় মাত্রার প্রস্তুতি প্রয়োজন নেই কারণ অয়েল এমনিতেই হইতেছে ইনফ্লেম এখানে একটা বোমা মারলেই কাজ শেষ কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা একটু অবাক করার ব্যাপার যে এত কাহিনী করে এত অপেক্ষা সাসপেনশন তৈরি করে একেবারে নিউক্লিয়ার সাইড গুড়ে দিচ্ছে এই করছে এই করে কাহিনী করে কি করলো কিছুই না এখন ইরান বলতেছে তারা রিটেলিয়েট করবে এটা বলতেছে আমার ধারণা এটা জাস্ট মুখ রক্ষার বলা যেরকম ইসরায়েল মুখ রক্ষার আক্রমণ করছে ইসরায়েল কী কারণে এরকম করে এত ছোটো মাত্রায় করলো তারা কি যুদ্ধ করতে করতে টায়ার্ড তাদের কি গোলাবারুদ ফুরে যাচ্ছে দেখে নাকি তারা ইরানকে ভয় পাচ্ছে দেখে নাকি তারা আমেরিকার চাপের মুখে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে এটা বোঝা মুশকিল একটা জিনিস নিশ্চিত যে আমেরিকা যদি এখন তাল মারত ইসরায়েলকে তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হইতে পারত যেমন ইউক্রেনের মধ্যে গোলাবারুদ অস্ত্র দিয়ে যাচ্ছে পুষ্টিমারা যে কারণে যুদ্ধ থামতে সেনা তাল মেরে যাচ্ছে সেই জন্য কে কার এলাই কে কার সাথে মিলেমিশে কাজ করতেছে এটা একটা বড় ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় দ্যান অফ দ্য ডে যে কাহার হয়তো সে পায়ের নিচে মাটি কতটুকু এক কথা যদি আমরা আলোচনা শেষ করে নিয়ে আসি এই যে ইসরায়েল এবং ইয়ের মধ্যে ইরানের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি এখানে বলতে হবে ইরান হইতেছে এখানে পয়েন্ট স্কোর করছে এখানে ইরান আগে আছে কারণ ইসরায়েলের যে পরিমাণ অ্যাডভান্স কেপেবিলিটি আছে যে পরিমাণ সক্ষমতা আছে এবং যে পরিমাণ হম্বিতম্বি করতেছিল সেই তুলনায় ইরান এত রকম নিষে থাকায় থাকার পরও এত কিছুর পরও তারা এবং যেই মাত্রায় ইরান অ্যাটাক করছে সেটার পর ইসরায়েল যেরকম রিটেলিয়েট করার কথা ছিল বা উচিত ছিল বা ভাব করতেছিল সেই তুলনায় কিছুই হয় নাই কিন্তু 